Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Mad with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over lineaire vergelijkingen oplossen. In deze video ga ik je laten zien hoe je lineaire vergelijkingen kunt oplossen. En ik ga het uitleggen aan de hand van drie voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is los op en bij a staat 5x plus 8 is min 3x plus 24. We moeten deze vergelijking gaan oplossen en daar hebben we vorig jaar al best wel veel aandacht aan besteed. Deze video is dus eigenlijk een soort van herhaling van de dingen die je hier vorig jaar over hebt geleerd. Wat we moeten gaan doen is, we moeten deze vergelijking gaan oplossen. Dus dat betekent dat we de waarde van x moeten uitrekenen, zodat als ik die x invul, dat hier aan de linkerkant hetzelfde uitkomt als aan de rechterkant. Maar hoe pak je dat ook alweer aan? Nou, het idee is dat je alles met een x aan de linkerkant neerzet en alles zonder x juist aan de rechterkant. Dus wat we eerst even gaan doen is, we gaan die 8 die hier staat, daar staat geen x bij, die verplaatsen we naar de rechterkant. Maar hoe doe je dat ook alweer? Nou daarvoor hadden we geleerd dat je het tegenovergestelde moet doen van wat hier staat. Dus hier staat plus 8, dat is dus positief 8, en het tegenovergestelde daarvan is negatief 8. Oftewel, we gaan aan deze kant min 8 doen. Nou, die min 8, die kan je er dan even onder zetten. In dit voorbeeld ga ik dat nog even doen, maar vanaf vraag B doen we dat niet meer. Want het idee is dat je dit straks zo in één keer achter elkaar kunt opschrijven. We doen dus aan de linkerkant min 8. Dus die min 8, die zet ik er even onder. Maar we hebben vorig jaar ook geleerd dat wat je aan de linkerkant doet, dat moet je ook aan de rechterkant doen. Dus aan die rechterkant moet ik ook min 8 doen. En die min 8 die zet ik dan even onder die 24. Nou, wat gebeurt er nu? Aan de linkerkant hou ik alleen de 5x over, want 8 min 8 wordt 0. Dus je krijgt dan 5x is, en aan de rechterkant heb ik min 3x plus 24, maar dan doen we ook nog min 8. Nou, 24 min 8, dat is gelijk aan 16. Dus je krijgt dan 5x is min 3x plus 16. Nu staan de losse getallen aan de rechterkant, dus dat doel heb ik bereikt. Ik moet alleen dit, die min 3x, nog naar de linkerkant verplaatsen. Want alle x'en moeten naar de linkerkant. Nou, wat gebeurt er dan? Hier staat min 3x, dus we doen het tegenovergestelde van min 3, dat is plus 3. Dus dan zet je eronder weer even plus 3x. En wat je aan de rechterkant doet, moet je ook altijd aan de linkerkant doen. Dus onder de 5x zet je ook plus 3x. En dan ga je uitrekenen wat je nu krijgt. Nou, 5 plus 3, dat wordt 8. Dus daar krijg je 8x. Is gelijk aan. En aan de andere kant, dit wordt 0. En die 16, die houden we gewoon over. Dus je krijgt 8x is gelijk aan 16. Nu heb ik ervoor gezorgd dat de x aan de linkerkant staat en de getallen staan aan de rechterkant. Alleen, die 8 moet ook nog weg. Want ik wil uiteindelijk uitkomen op x is en dan nog iets. Nou, hoe deden we dat ook alweer? Nou, hier tussen staat een keer. Dus daar staat 8 keer x. En als je keer wil weghalen, dan doe je het tegenovergestelde van keer en dat is gedeeld door. Dus we doen aan de linkerkant gedeeld door 8. Dan moet dat ook aan de rechterkant. En 16 gedeeld door 8, dat is gelijk aan 2. En dan zie je dat we de uitkomst hebben gevonden. Die is namelijk x is 2. Nu hebben we dus de vergelijking opgelost en dat werk je dus op deze manier uit. Wat je ziet is dat ik het best wel uitgebreid heb opgeschreven. Ik heb al die tussenstapjes erbij gezet. En zo meteen bij het tweede voorbeeld gaan we dat al niet meer doen. Dan gaan we het wat korter opschrijven. En bij het laatste voorbeeld schrijven we het helemaal kort op. Want het idee is dat je dit uiteindelijk in een paar stappen kunt oplossen. Maar dit is dus de uitgebreide methode en zo hebben we het vorig jaar ook geleerd. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld, vraag B. En bij B staat de vergelijking 6x-12 is 8x plus 3. Ook hier moeten we ervoor zorgen dat de getallen naar rechts gaan en de dingen met een x naar links. We beginnen met de getallen naar rechts. Dus die min 12 die moet hier weg, die moet naar de andere kant. En dan doen we het tegenovergestelde van min, dat is plus. Dus we gaan aan allebei de kanten plus 12 doen. En dat ik dat doe, dat ga ik nu niet meer opschrijven. Dus ik doe aan de linkerkant plus 12, dan gaat die min 12 weg. Dus wat hou ik dan over? Dat is alleen de 6x. 
En aan de andere kant ga ik ook plus 12 doen. Nou, ik heb al 3. 3 plus 12 kan ik uitrekenen, dat wordt 15. Dus aan de rechterkant krijg je 8x plus 15. En nu zie je dat de getallen allemaal aan de rechterkant staan. Nu moet alleen die 8x nog weg, die moet naar de linkerkant. Nou, 8x is positief. Als hij naar de andere kant gaat, dan moeten we hem dus negatief maken. Dus we doen hier min 8x. Dat gaan we hier ook doen. Maar we gaan dat weer niet opschrijven, we gaan dat gewoon in één keer uitvoeren. Dus we doen 6x min 8x. Dat wordt min 2x. En aan de andere kant houden we die 15 over, want die 8x die gaat weg. Dus je krijgt min 2x is 15. Nu gaan we dit oplossen. Hoe doe je dat ook alweer? Nou, bedenk hier tussen staat eigenlijk een keer. En als je een keer wil weghalen, dan doe je gedeeld door. We doen dus gedeeld door min 2. Dus dan krijg je aan de linkerkant alleen de x. En aan de rechterkant krijg je 15 gedeeld door min 2. Nou, als je wil mag je dat wel gewoon even zo opschrijven. Dus 15, een deelstreep en dan min 2. En de uitkomst hiervan is min 7,5. En dat schrijf je ook gewoon op deze manier op. Dus niet als min 7,5. Maar in de wiskunde willen we graag de breuken zoveel mogelijk laten staan. Dus je maakt ervan min 7, 1 tweede. Nu heb je het antwoord gevonden en ben je klaar met vraag B. Dus eigenlijk zetten we dezelfde soort stappen. Alleen die stukjes ertussen met die berekening erbij, die schrijven we niet meer op. We schrijven gewoon in één keer op wat de volgende stap wordt en dan vind je op deze manier het antwoord. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, vraag C. En daar staat de vergelijking 7a is min 3a plus 20. Deze vergelijking moeten we gaan oplossen. Je ziet dat de losse getallen al aan de rechterkant staan. Want ik heb hier een 20, dat is het enige losse getal en die staat dus al aan de rechterkant. We moeten alleen die min 3a nog naar links verplaatsen en daarvoor doen we het tegenovergestelde van min 3 en dat is plus 3. We doen dus hier plus 3a, dat doen we daar ook. Nou 7a plus 3a, dat wordt 10a. Dus je krijgt dan 10a is gelijk aan 20. Nu moet die 10 nog weg. En denk aan de vorige keer, hier staat een keer, dus we doen het tegenovergestelde en dat is gedeeld door 10. Ik moet dan hier ook delen door 10. En 20 gedeeld door 10, dat is gelijk aan 2. Dus je krijgt dan a is 2. En dan hebben we het antwoord gevonden en zijn we klaar met vraag c. Dus je ziet eigenlijk hoe snel je zo'n vergelijking kunt oplossen. En als je klaar bent, kun je ook altijd checken of je antwoord goed is. Pak maar die 2. Die 2 vul je in in deze vergelijking en reken uit wat er uitkomt. Nou, als ik dat hier doe voor de a, dus dan krijg je 7 keer 2, dat is 14. Moeten we even onthouden. En aan de andere kant doen we min 3 keer 2, dat is min 6. Min 6 plus 20 is ook 14. Dus dan staat er zowel links als rechts 14. Dat is hetzelfde, dus dat klopt. Dus dan weet ik dat a is 2 het juiste antwoord is. En op deze manier kun je dus lineaire vergelijkingen netjes oplossen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!